द लिमिट्स एंड गोल्स ऑफ अ थेरी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट सो टू अंडरस्टैंड द लिमिट्स एंड गोल्स फर्स्टली वी हैव टू ऑब्जर्व वट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सो द बेसिक इंटेंट ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट थेरी इज टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड सोशल प्रोसेस एंड मोर ओवर फॉर कॉम्प्रीहेंसिव सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर रिक्वायर्ड एंड कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्राम एनालिसिस सो द पर्पज ऑफ आर सोशोलॉजिकल थेरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज टू ओवरकम द प्री डोमिनेटरी आर्बिट्री नेचर ऑफ अनएक्सप्लेन्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय डिराइविंग दीज इवेंट्स फ्राम सोशल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स and in other words to explain certain processes by uh, by highlighting their reasons their uh, logics behind the various social conflicts and uh, it is quite important to describe the conflict between workers and employers but most important is to produce a proof that such a conflict is based on certain social structural arrangements so uh, this is basically the task of sociology to derive conflict from specific social structures and not to neglect these conflicts to psychological variables and uh, not uh, to keep uh, the historical uh, reasons or logics but uh, the it is the responsibility of the political sociologist to highlight the major aims and objectives of all the social conflicts hum keh sakte hain ki political sociologist jo hai uska kaam sirf ye nahi hai ki wo ye dekhe ki koi bhi conflict kisi khas agar ilake mein ho raha hai to wo usko understand karne ki effort na kare ya usko highlight na kare balki पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी हो किसी भी माशरे में हो उसके बिहाइंड को, कोई भी रीजंस हो उन सबको अंडरस्टैंड करने की एफर्ट जो है वो उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अगर पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट दुनिया के अंदर होने वाले सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे उनकी ऑब्जेक्टिवस को उनके गोल्स को उनकी रीजनस को इवेल्यूएट करेगा तो ही उनको रोकने के लिए कोई एक आ, ऐसी फिलासफी कोई सोच और मुख्तलिफ जो मेकनिज़म रिक्वायर्ड होंगे वो उनको क्रिएट करने की या सजेस्ट करने की पोजिशन में हो सकता है सो वट आर द मेजर लिमिटेशंस रिगार्डिंग द थेरी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज द सोशल कॉन्फ्लिक्ट थेरी इज लिमिटेड टू सर्टन एनवायरमेंट्स why it is uh, uh limited uh, and why there are certain limitations on this theory because uh, various environments they have uh, their specific characteristics and uh, various environments have their sets of challenges ab jaisa kisi bhi jagah ka environment hoga wahan par usi tarah ke set of challenges honge क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक जगह पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वहाँ पर जो चैलेंजेस आएंगे वो ही चैलेंजेस किसी दूसरे माशरे के अंदर भी होंगे बल्कि इन चैलेंजेस के अंदर वैरायटी होती है और इसी वैरायटी की वजह से तमाम सूरत हाल को को फेस करने के लिए जो मेकानिज़म होता है जो मेथडोलॉजी होती है वो भी वेरी करती है बिकॉज पहला चैलेंज क्या हो सकता है या हम समझने के लिए इस बात को अगर ऐसे एक्सप्लेन कर लें कि जो सोशल क्लास का आपस का रिलेशनशिप है वो वेरी करता है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी और उस एनवायरनमेंट के अंदर जो एग्जिस्टिंग वेरियस सोशल क्लासेस हैं हाउ दे ऑपरेट विद ईच अदर उनको कौन साथ मिलाकर चलता है उनको लुक आफ्टर कौन कर रहा है उनके आपस के रिलेशनशिप को डिफाइन कौन करता है ये सब वो सवाल हैं जिन पर बेसिकली जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है उसका ऑपरेटस भी डिटरमेंट होता है सो वी कैन से दैट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रिंग दैट कॉन्सेप्ट इनटू 
uh, 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 one uh, dynamic is there are variety of links and there are variety of apparatus all over the world regarding this social conflict theory and uh, while discussing the limitations on this proper uh, method because there are division within the uh, social classes and uh, the because they all have uh, the power struggle among these social classes ab har class ye chahti hai ki uske paas dominating position ho aur jab har class dominating position ke liye struggle karegi to unka clash jo hai wo zyada hota chala jayega aur us clash ko control karne ki ability kiske paas hai un classes ke आपस के क्लैशेस को कंट्रोल करने के लिए कौन आगे बढ़कर कोई ऐसा मेकनिज़म uh, जो है वो इंट्रोड्यूस कराएगा ये हर जगह पर पूरी दुनिया के अंदर ये आयरनी मौजूद है कि जो क्ला, क्लासेस के अंदर जो टसल होती है उनके आपस के जो इख्तलाफात होते हैं उसकी वजह से ये सारे का सारा जो सिस्टम है उसको बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी राइज करते हैं द कॉन्फ्लिक्ट थेरी चैलेंज इज द स्टेटस को एंड फॉर्मली बिलीव दैट अ एलीट क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग सोशल ऑर्डर ऑन दोज हु आर दोज आर द लेसर वंस सो द प्रिवलेज क्लास और द क्लास विच इज द एलीट क्लास ऑफ एनी सोसाइटी अब बाकी क्लासेस का ये ख्याल है कि चूंकि एलिट क्लास के पास ज़्यादा पावर है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसी तरीके से माशरे के हालात को मैनेज करे और माशरे को फैसिलिटेट करे टू सेटल डाउन द इश्यूज एंड द हार्ड रियलिटीज़ तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमेटेरियन एफर्ट्स होती हैं वो किन बेसिस पर हो सकती हैं वो सिविल राइट्स मूवमेंट्स की शक्ल में हो सकती हैं उसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी के अंदर जो मुख्तलफ जो स्पेस होती है किसी भी माशरे के अंदर रहने वाले लोगों के लिए कि उनको फ्रीडम ऑफ थाट होती है फ्रीडम ऑफ एक्शन होती है लोग सोच सकते हैं लोग बात कर सकते हैं लोग अपने लिए ऑर्गनाइजेशन बना सकते हैं वो अपने एजेंडाज दे सकते हैं तो ये सारे का सारा कलेक्टिव इन्वामेंट है अगर ह्यूमेटेरियन एफर्ट्स इन्वॉल्व हो जाएँ और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ क्लासेस को ऑपरेट करें तो फिर इन सारे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन होती है उसको मैनेज भी किया सक किया जा सकता है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है हमारे सामने सारी दुनिया के अंदर बहुत सारी एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स हैं कि इवन दुनिया में रेवोल्यूशनज आए दुनिया के अंदर बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स चली और उन सब का पर्पज़ क्या था कि किसी तरीके से थ्रू द एफर्ट्स बाय द इंडिविजुअल्स दोज कैन बी द रूलर्स दोज कैन बी सम फिलोसफर्स और समटाइम्स एफर्ट्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन और समटाइम्स बाय द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और बाय द सिविल सोसाइटी दे कैन हेल्प इट आउट टू मैनेज द एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट और टू मैनेज द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट कि कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो और अगर क्रिएट होता है तो उसको किसी तरीके से हैंडल किया जा सके